வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொள்ளு பொங்கல் கொள்ளு பொங்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சாப்பாட்டு பச்சரிசி நூறு கிராம் கொள்ளு நூறு கிராம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி உப்பு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காய பொடி அரை டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் துருவின இஞ்சி தோல் நீக்கி துருவின இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி வந்து நாலு பங்கு அதாவது அரிசியையும் கொள்ளையும் சேர்த்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து நாலு பங்கு ஸோ நூறு கிராம் பிளஸ் நூறு கிராம் இரநூறு கிராமுக்கு நான் வந்து ஒரு எட்நூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொள்ளை வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அது ஆறுனதுக்கப்புறமா அரிசி இந்த கொள்ளை வந்து மிக்சியில் போட்டு ரொம்ப மாவாக்காமல் ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சிக்கணும் ஸோ அந்த ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் கொள்ளை வறுத்து ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சி வச்சாச்சு கொள்ளை மட்டும்தான் பிடிக்கணும் அரிசி அப்படியே தான் ஸோ இப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா அரிசியையும் கொள்ளையும் ஒன்றாக கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா களைஞ்சிடலாம் களைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைப்போம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இப்போ சொல்ல விருப்பப்படுறேன் கொள்ளு வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா சில சமயம் நமக்கு வந்து கல் வந்து தெரியாது கொள்ளும் கல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போடணும் இல்லாட்டி நல்ல பல்ல பதம் பார்த்துரும் ஸோ இதை வந்து களைஞ்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு பார்க்கலாம் கொள்ளும் அரிசியும் களைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வடித்து தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்த நாலு பங்கு தண்ணியையும் குக்கரில் ஊற்றியாச்சு குக்கரில் ஊற்றி அது கொதிச்சிருச்சு நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டுட்டு கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு பார்க்கணும் நம்ம தண்ணியிலே போட்டால் தான் பொங்கல் முழுக்க ஈவனாக உப்பு சேர்ந்துருக்கும் ஸோ உப்பு சேர்த்தாச்சு துருவி வச்சுருக்க இஞ்சி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா அந்த வடித்து வச்சுருக்க கொள்ளையும் அரிசியையும் தண்ணியில் போட்டுடலாம் கொள்ளு வந்து எப்போவுமே அந்த பழமொழி இருக்குது இளைச்சவனுக்கு எள்ளு கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் அதாவது இளைச்சி இருக்கவங்க எள்ளு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்ல தெம்பாகவும் சதை போடும் அப்படின்னும் நல்ல குண்டாக இருக்கிறவங்க கொள்ளு சாப்பிடும் பொழுது நல்ல ஸ்ட்ராங்கும் அதே சமயத்தில் உடம்பும் தேவையில்லாத சதை இழைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இழைக்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க கொள்ளு வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒரு கலர் கலரி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு இடையில் சவுண்டு வந்தாலும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ சிம்மில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அடுப்பை வந்து நிறுத்திடலாம் ஸோ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம் சிம்மில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணி தானாகவே ஃபுல் ப்ரெஷரும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து திறக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம சூடாக இருக்கும்போதே கலவி விட்டுருவோம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அப்படியே குழைவாக கிடைக்கும் கலைடணுன்னா நமக்கு அந்த குழைவுத்தன்மை வந்துடும் ஸோ நல்ல பொங்கல் வந்து தொட தொடன் இருக்கு நாலு பங்கு தண்ணி ரொம்ப மஸ்ட்டு அது போக இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற அரிசி பற்றி நமக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பொதுவாக நாலு பங்கு பச்சரிசிக்கு வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பொங்கலுடைய குழைவுத்தன்மை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா தாளிச்சிடலாம் எப்பொழுதுமே கொள்ளு சாப்பிடும் பொழுது கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக நம்ம வந்து ஒரு மோர் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கொள்ளு வந்து கொஞ்சம் சூடு வாரத்துக்கு ஒரு கேப் போட்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எல்லா நாளும் எடுக்கக்கூடாது உடம்புக்கு சூடு வந்து சூடு அது அதனால் கொள்ளு சாப்பிட்ற அன்றைக்கி கொஞ்சம் குளிர்ச்சியான பதார்த்தங்களை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தாளிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு அடுப்பில் காய வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த மிளகையும் ஜீரகையும் ஜீரகத்தையும் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த நெய்யில் மிளகு ஜீரகத்தை போட்டுட்டு பொறிஞ்சோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இதை சேர்த்துடலாம் பெருங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நம்ம தாளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாகிடும் ஸோ அப்போது உடல் எடை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க நெய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக வாசனைக்கு சேர்த்துட்டு அப்படியே சூடாக சாப்பிட்டுடலாம் 
வித் தேங்காய் சட்னி நல்ல காம்பினேஷன் பாசிப்பருப்பு சாம்பாரும் சூப்பராக இருக்கும் பாசிப்பருப்பு சாம்பார் வந்து குளிர்ச்சி ஸோ அதோடு அதை எடுத்துக்கலாம் இதை அடுப்பை நிறுத்திட்டேன் நிறுத்திட்டு இப்போ இந்த பெருங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நான் இதை அப்படியே பொங்கலில் சேர்த்துடலாம் பொங்கலில் சேர்த்து ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுருவோம் நெய் வாசனை கூட வேணுங்கிறவங்க சூடாக சாப்பிடும்போது தட்டில் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் பரிமாறினதுக்கப்புறம் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னமும் சூப்பராக இருக்கும் அருமையாக கம கமன்னு வாசனையோட கொள்ளு வாசனை வருத்து வேறு போட்டிருக்கோம்ல சூப்பராக இருக்கு ஸோ கொள்ளு பொங்கல் தக்கராக ரெடி ஆயிடுச்சு அருமையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ இந்த வீடு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி அருமையான ரெசிபீஸ் பார்க்கறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வேலுபிள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன் தேங